¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Yakan83, tu canal de YouTube Y hoy vamos lo que es en sí, con un video noticiero De figuras de PVC, el que más os gusta, que lo sé yo Un video noticiero que la verdad es que viene cargadito esta vez Bastante cargadito, con bastantes cositas Y estaba esperando a que saliera algo más para dar ese pequeño empujón y decir Ahora sí que os vengo con noticias, así que ¡Vamos a verlo! ¡Buenas a todo el mundo desde allá! Donde me veáis, compañeros y amantes del PVC? Ya si es de España, Latinoamérica o cualquier otra parte recóndita de este mundo loco del coleccionismo. Hoy os traigo un vídeo de unas cuantas figuras como suele ser de costumbre de Dragon Ball. Diversas líneas, muchas de ellos conocidas y otras no tanto. Aquí comienza mi vídeo noticiero. ¡Vamos allá! Comenzamos por la compañía de Plex con la línea de Arais con Cell en la segunda forma, también conocido como Cell Imperfecto. Disfruten de la segunda forma de Cell, que es la primera forma de Cell que ha absorbido al androide número 17 y ha evolucionado como bioandroide. Además, se incluye Cell Larva como bono exclusivo del pedido por correo del mismo producto. La altura total aproximada de la figura de Cell en la segunda forma será de unos 33 centímetros y la larva, su altura total será de 10 centímetros de altura por 14 de largo. No está mal. La figura costará 28.000 yens, al cambio en euros son unos 160,50. Su lanzamiento está previsto para septiembre de este mismo año 2024, aunque ya sabéis que la fecha de lanzamiento puede retrasarse debido a problemas de producción. Continuando con la línea de Arais, muchos acordarán de la última anunciada que era Kamisama acompañado como reserva con Son Goku de ojos vendados con tamaño micro pulga. Pues bien, esta vez es el modelo B de dicha pieza, que en lugar de cambiar los colores de la figura, esta vez nos han traído lo que es a Piccolo Daimao acompañado de su hijo Piano. Su altura será de unos 32 centímetros y la de Piano de unos 11. Valdrá 29.700 yens que al cambio son 174,67 euros y saldrá a la venta en julio de este este mismo año. Sí, debo deciros algo, que esta es igual de fea que la de Kamisama, pero en vez de un Goku cutre como nos mete en la última figura cambiando colores, la posición de boca y para que le cambies el agua al canario que la acompaña en sí. Vamos, que ni regalada, por lo menos para mí. De la casa de Blood of Saiyan nos llega esta figura de Broly de la película de Estalla el Duelo, donde conocimos al legendario Super Saiyan de las películas, un enemigo formidable que infundó terror entre los guerreros Z, donde conocimos al Berserk del mundo de Dragon Ball. Saldrá a la venta en diciembre de este mismo año y no hay más fotos ni se sabe nada más. De momento... La siguiente figura es Goku Black de la línea de Claire Eyes, caracterizada principalmente por el detalle de que son semitraslúcidas, el personaje que conocimos en la saga de Trunks del futuro de Dragon Ball Super, medirá sobre unos 19 centímetros, como la anterior anunciada, y saldrá a la venta en el mes de noviembre de este año 2024. Pues como bien es suelo mencionar en el anterior noticiero de PVC, he aquí los nuevos Funko Pop basados en Dragon Ball GT, que se pusieron a la venta el 22 de junio de este mismo año en Amazon. Tendremos a Goku Niño en dos formas distintas en estado base y Goku Super Saiyajin 3, Vegeta en estado normal, Pam, Bura, Trunks, Goten, Gohan, Super Baby Vegeta y Baby Chufur, con una altura de 9 centímetros y medio. También tendremos de ellos en versión llavero, pero eso es a partir del 1 de julio, por lo tanto ya los tenéis con una medida de unos 10 con 16 centímetros y ya que hablamos de Funko Pop estoy seguro de que algunos coleccionistas de esta línea de figuras se alegrarán de saber que también saldrán de la propia película de Super Hero trayéndonos a los personajes de Gamma 1 y 2 Piccolo Orange en los dos modelos diferentes uno brillante y el otro normal dos Gohan en estado base y otro Super Saiyajin y por último un Gohan bestia realizando el Macanco Sapo con el cual derrotó a Cell Max estos saldrán el 12 de agosto y medirán sobre unos 5 centímetros aproximadamente de la mano de figuras de GX Materia nos llega a Tales, o también conocido como fuera de Japón, como Turles, que salió en la película de la Super Batalla, también conocido como el hermano perdido de Son Goku, por parte del fandom, o el Son Goku de Aliexpress, un enemigo que llegó a la tierra y sembró la semilla del árbol sagrado, el cual se dedicaba a absorber todos los nutrientes de la tierra, hasta tal punto de absorber toda la vitalidad del mismo planeta, hasta dejarlo seco, ofreciendo un fruto que al consumirlo otorga un gran poder. La figura va a salir a la venta en diciembre de este mismo año 2024. 
De la mano de History Box nos traen este enigmático momento que pudimos ver en la ilustración del manga de Toriyama Sensei, representando el fin de la saga Android con la marcha de Son Goku en el otro mundo junto a Kayo Sama y Babel, despidiéndose así de todos sus amigos del reino de los vivos y depositando en sí su legado como defensor de la tierra en su hijo Gohan. Medirá tan solo 12 centímetros y saldrá a la venta en noviembre. Lo que queda claro es que quieren explotar bien este momento, pues como ya sabemos la mayoría de esta figura, ya han salido algunas, como las Dramatic Showcase de Go Son Goku en y la más reciente de este mismo año es la Ichiban Kuye de Duel to the Future. ¡Hay que sacar dinero! Nos llegan de la mano de Mage Makers el combate que hubo entre Gogeta Super Saiyajin y Janemba en el otro mundo, momento que pudimos ver y observar en la película de Dragon Ball Z, Fukatsu no Fusion Goku Chubellita del año 1995, también conocida como simplemente en España, FUSIÓN. Podemos observar que Janemba tiene los golpes e impactos que Gogeta le proporcionó en un solo instante marcando todos ellos en el abdomen, todo ello según se abalanzaba sobre la fusión, mientras que Gogeta lo observamos cuando va a realizar el ataque que acabará con Janemba en un solo instante después de la lluvia de golpes realizados. A este. Super Saiyan Gogeta medirá 17 centímetros y Janemba otros 17. Saldrán en el mes venidero de este noviembre 2024. Viendo esta pieza, apostamos a que veremos otra de Matchmakers de Gogeta Super Saiyan 4 contra Omega Senron. Yo apostaría que sí. Pues tenemos las primeras imágenes oficiales de los scans de la revista japonesa Ubu Jump con las primeras oficiales de SH Figures de Dragon Ball Deima, de los personajes de Son Goku, Vegeta y Piccolo. De momento solo contamos con dichas imágenes sin más información realmente a dar de importancia. Toca esperar para saber más, amigos. De la mano de Sage Figures nos llega la máquina de la recuperación médica, la cual metió Vegeta a Son Goku para así poder recuperarse tras el combate contra las fuerzas Ginyu. Cuenta con un gran volumen con la altura total aproximada de 13,5 centímetros. El movimiento de las burbujas es el líquido lleno de baches se reproduce mediante la emisión de la luz de relé de LED. La máquina costará unos 12.100 yens, que al cambio nuestras monedas serán 70,60 euros, y saldrá a la venta en el mes de marzo del año venidero 2025. Ahora os llegan las noticias de SH Figures de la San Diego Comic Con 2024 y vamos a comenzar por la figura exclusiva de Jiren Final Battle, que estará disponible desde el 25 al 28 de julio en la misma convención, desde el color que recrea el tono del aura de Jiren en su forma de máximo poder hasta el gran tamaño de su físico musculoso. Las articulaciones tienen el rango de movimiento habitual, por lo que aún puedes posar de forma natural la figura sin importar el tamaño de sus músculos. Esta figura viene con el efecto de Kidan, para que pueda recrear toneladas de las técnicas que el tan gris usó para abrumar a Goku y los demás en el torneo de poder. Comenzando con una expresión predeterminada, esta figura cuenta con un total de cuatro partes de cabeza intercambiables, en particular las partes que recrean la expresión de ojos cerrados cuando un personaje recibe un ataque son particularmente raras en la serie de SH Figure, así que disfrútala aprovechándolas para crear recreaciones de apariencia realista en tus escenas en tus vitrinas. Seguimos con la figura de Mirai Trunks que contemplamos en la saga de Goku Black. Esta figura también la tendréis en la convención de la San Diego Comic Con del 25 al 28 de julio. Y esta nueva versión de Future Trunks se une a la serie de SH Figures con colores diseñados para mostrar el aura intensa y la iluminación con escenas en las que se disparó el Garlic Can, cuyos efectos han sido nacarados en el color para recrear la reflejada del mismo ataque. Aparte en sí de la icónica espada de Trunks, también está incluida la cual se puede sacar de su funda para recrear la escena culminante de la saga de Future Trunks en el anime. Con cuatro partes intercambiables para la mano derecha y tres para la izquierda, puedes recrear todas y cada una de las poses de Garlic Can. Además de las manos, se incluye tres partes de cara intercambiables, lo que hace que esta sea una figura más expresiva. Y finalizando con las SH Figures, finalizamos con Son Goku y Son Gohan Kington que lo veremos también en las San Diego Comic Con de este 2024. Parece ser que la figura se une finalmente a esta línea de figuras en una nueva versión que presenta el uniforme de la Kami School que usó en el arco de la saga Saiyan en sus comienzos. Además de eso, Gohan recibió un diseño que usa partes transparentes de la esfera de cuatro estrellas para su mismo sombrero, recreando fielmente el adorable flequillo. Como ya sabéis, esta figura viene también con partes intercambiables. Por ejemplo, usando el Nyombo, lo que es para Son Goku y tres partes de la cara intercambiables, puede recrear múltiples escenas de las introducciones del anime de Dragon Ball Z. Además, Son Goku cuenta también con cuatro partes intercambiables de la mano derecha y dos para la izquierda para permitir poses aún más realistas. Puedes recrear los parachoques comerciales del mismo set. 
Continuando con ese Age Figure, veremos a Bellita de Dragon Ball Z, que ahora va a estar disponible en esta misma línea en la batalla contra Freezer. La estructura móvil del modelo basada en el estándar de la serie de Dragon Ball permite recrear escenas de esta misma anime. Diviértete con mirando esta figura de ese Age Figures con la de Freezer en la primera forma. El contenido de la figura será el cuerpo principal, manos intercambiables izquierda y derecha por tres, parte de expresiones intercambiables hasta cuatro tipos, conjunto de piezas de ropa de batalla intercambiables, piezas para intercambiables, cambiar los brazos para ponerlos de manera cruzada y como ya sabéis el material es de PVC y ABS y medirá 13,97 centímetros y saldrá a la venta en febrero del año venidero. The Solid Edge World nos trae finalmente al androide número 16, aquel androide creado imagen y semejanza al hijo del Dr. Gero, Gebo, personaje que tuvo importancia ya que fue capaz de plantarle cara a Cell en la primera forma antes de poder absorber este mismo al androide número 17, momento que pudimos observar cuando fue a plantarle cara al bioandroide venido del futuro. Esta figura como podemos observar proviene del momento mencionado en el manga y anime, a diferencia de los androides 17 y 18, esta medirá 20 centímetros, saldrá en el mes de noviembre de este mismo año 2. 2024. Y para finalizar con la misma casa de Solid Edge World, que esta vez nos trae la copia de super descarada y más que evidente de la antigua figura de Freezer de Master Star Peace. Misma pose clavada en su totalidad, pero se ve que los morados no llegan a poder alcalcarlo. También se debe decir que la diferencia de precio será más que clara y considerable y el tamaño también. No os quepa ninguna duda, una figura que saldrá en el mes de diciembre de este mismo año 2024. Y desde luego, si os gustaba la pose de la Master Star Peace, esta al ser más pequeña os da la probabilidad de tener esa misma versión en vuestras colecciones de escalas más pequeñas. Y bueno, hemos llegado a la sección de los extras y como bien ya sabéis, vamos con el merchandise oficial de Dragon Ball. ¿Es esta una esfera de dragón Namekian a escala real? Suficientemente grande. Es un nuevo y genial portador de insectos de Dragon Ball de 4 estrellas 6. ¿sí? Lo que habéis escuchado, portador de insectos. Viene con una correa para el hombro adjunta para facilitar su transporte. La ventana se puede abrir sin permitir que escapen lo que introduzca, o sea, los bichos. Desliza la palanca en la parte superior para abrir todo. ¿Es redondo? Sí, pero no se va a desplazar cuando se coloque sobre una superficie plana. Esta esfera de dragón de gran tamaño tiene todo lo que buscas en un portador de insectos y más. ¿Qué cosas más raras, leches? Por supuesto, también puedes usarlo para guardar artículos diversos o exhibirlos. Tú decides que yo creo que va a ser lo más normal. Y estas han sido todas las figuras hasta la fecha con fotos actuales de todas estas piezas de Dragon Ball. ¡Nos vemos! ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha molado o no os ha molado? A mí desde luego el noticiero me ha parecido bastante completito, muy complementario para todo tipo de figuras y sinceramente creo que hay más de una figura que le interesa a la gente. Y la verdad es que ha sido una sorpresa ver la copia de la Master Star Piece por parte de Solid Edge Works, pero bueno, no deja de ser de Bandai y Bandai hace y deshace lo que le da la gana con sus productos. Aún así, no está de más y me parece que hay bastantes figuras variadas y diversas y la sorpresa de la de Tarles de la GX Materia me parece muy muy buena al igual que la de Arais de Cell en la segunda forma pero bueno ya sabéis todo esto son gustos de cada uno lo que yo diga no quiere decir que vaya a misa ni vosotros tampoco tenedlo muy claro así que nada amigos ya sabéis lo que siempre digo si el vídeo os ha gustado me dejáis un like enorme si no os ha gustado me dejáis un dislike y qué le vamos a hacer y siempre podéis compartir mis vídeos en vuestras redes sociales para llegar así a más fans del mundo Dragon Ball. Porque Dragon Ball ya no es una afición, sino una pasión. ¡Nos vemos! ¡Chao! Comentarios y likes son pura energía. Cada suscripción nos llena de alegría. Con Yacal 83, el friki es realidad. En cada nueva entrega hay pura calidad Like y suscríbete Únete ya En Yacal 83 la diversión no parará Informado al día con todo el corazón A disfrutar del vídeo, esta es la misión Like y suscríbete en esta comunidad Donde cada fan encuentra su verdad Yacal 83 con fuerza y de